আসসালামু আলাইকুম দর্শক ব্যাক উইথ অ্যানাদার ভিডিও তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো যে প্ল্যান্টস আসলে আমরা কেন ট্যাঙ্কে প্ল্যান্টস দিতে বলি কেন প্ল্যান্টসে ট্যাঙ্ক রাখি এ রাখলে উপকারিতা কি থাকলে কি ভালো না খারাপ বেশি হলে কি সমস্যা এটা মাছের সাথে সম্পর্ক কি বিস্তারিত জানবো এবং দেখাবো আমার ট্যাঙ্কগুলোতে আসলে কি কি হয় আসলে একটা প্ল্যান্ট রাখলে এবং হাই টেক মিড টেক লো টেক এই যে আমরা টেক বলি না এগুলো আসলে কেন বলি কিসের ভিত্তিতে বলি এগুলো নিয়ে বিস্তারিত সো ভিউয়ার্স ভিডিওটা শুরু করা যাক সো দর্শক আমি দেখাচ্ছি যে আমার ট্যাঙ্ক সেট আপগুলোতে প্রত্যেকটাতেই কিন্তু মোটামুটি প্রচুর পরিমাণে লো টেক প্ল্যান্ট দেওয়া আছে তার মধ্যে স্পেশালি অন্যতম হলো হর্নট যেটা আপনারা জানেন হর্নট এখানে আছে হলো কুবাম্বা তারপরে আছে হলো ডেন্সা তো ডিফর্মিস প্রত্যেকটা ট্যাঙ্কি এভাবে আমার প্ল্যান্ট দেওয়া আছে স্পেশালি ইন গাপ্পি ট্যাঙ্কস কারণ গাপ্পি ট্যাঙ্কসে যেহেতু আমি ফ্রাইকে আলাদা করার সময় পাই না সো প্ল্যান্টস দিয়ে রাখি যে যতটা ফ্রাই সেফ রাখা যায় এটা হলো ডিফর্মিস দিজ আর সাম অফ দ্য পপুলার লো টেক প্ল্যান্টস Uh, you may keep in your fish tank but why you are keeping plants in your aquarium so i will explain that and i will show you why first je bishoy ta dekhen je plants pani gulo just dekhen is literally crystal clear plants ache kintu je je tank e plants nai sheglo tank e ami dekhai যে কি অবস্থা দেখেন অনেকটা কিন্তু ব্লারি ভিতরে দেখা যাচ্ছে না বাট এসব ট্যাঙ্কে কিন্তু উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কিন্তু দেখা যাচ্ছে সো একটা জিনিস তো বুঝতেই পারছেন বা ক্লিয়ার হলেনি যে প্ল্যান্টস থাকলে আসলে পানি খুব ক্রিস্টাল ক্লিয়ার থাকে এ কারণটা কি পানির মধ্যে মাছ থাকার ফলে যে নোংরা পার্টিকেলসগুলো থাকে সেগুলো প্ল্যান্টস অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো অ্যাবজর্ভ করে নেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুগুলো অ্যাবজর্ভ করে নেয় পার্টিকেলসগুলো কোনাগুলো এবং যার ফলে পানিটাকে ক্লিয়ার রাখে আরেকটা জিনিস যে প্ল্যান্টস কিন্তু রাখার ফলে পানিতে বিভিন্ন ধরনের নাইট্রোজেনাল যে ব্যালান্সগুলো সেগুলো কিন্তু অনেকটা মেনটেন হয় নাইট্রোজেন যে সাইকেলটা যে মাছ অতিরিক্ত মলমূত্র প্ল্যান্টস থাকলে সেগুলো কিন্তু সার হিসেবে প্ল্যান্ট ব্যবহার করে এবং সেগুলো কিন্তু একটা নিউট্রালাইজ অবস্থায় থাকে সো ভিউয়ার্স আসলে কি সব মাছের ট্যাঙ্কে প্ল্যান্টস রাখা যায় আসলে কিন্তু তা যায় না স্পেশালি গোলফিশ কই কার কমেট এগুলো মাছের ট্যাঙ্কে প্ল্যান্টস রাখলে এরা সেগুলো ঠিক রাখবে না খেয়ে ফেলবে একদম তাছাড়া বাকি ছোট ছোট যে জাতীয় মাছগুলো আছে টেটরা জেবরা মলি গাপি প্লাটি ইভেন ফাইটার ইভেন অ্যাঞ্জেল বা আদার্স অনেক মাছ আছে বার্বস এরা খুব একটা প্ল্যান্টসকে আক্রমণ করে না সো এগুলো মাছ প্ল্যান্টে রাখা যায় প্ল্যান্টের ট্যাঙ্কে রাখা যায় সো যেটা বিষয় যে আসলে আরেকটা জিনিস যে আপনাদের মধ্যে অনেক কনফিউশন থাকে যে লো টেক মিড টেক হাই টেক এগুলো কি লো টেক দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ টু ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু মেনটেন দিস ইন এ টেকনিক্যাল ওয়ে লো টেক এত টেকনোলজি ব্যবহার করে আসলে আপনাকে ইউজ করতে হবে না মিড টেক মানে আপনাকে সেমি টেকনোলজি ইউজ করে ব্যবহার করতে হবে হাই টেক হলো ফুললি ইকুইপড বিভিন্ন যন্ত্রাংশ যন্ত্রপাতি দিয়ে এগুলো আপনাকে মেনটেন করতে হবে সো কি কি লাগে না লাগে সেগুলো নিয়ে আমি একটু ধারণা দিচ্ছি আপনাকে অল দো আই এম নট ভেরি মাচ প্ল্যান্ট এক্সপার্ট বাট আই হ্যাভ কোয়েট বেসিক আইডিয়া অফ এ প্ল্যান্টের ট্যাঙ্ক সো ভিউয়ার্স যেটা বিষয় যে লো টেক প্ল্যান্ট যেগুলো আমি বেশিরভাগই আমার ট্যাঙ্ক সেট আপে দেখলেন লো টেক প্ল্যান্টের কিছু নাম বলছি যে হর্ন টেনসা আপনি কোবাম্বা ডিফর্মিস মিকরা গাপি গ্রাস আরও অনেক আছে জাভা মস দিজ আর কোয়াইট এ ফিউ লো টেক প্ল্যান্টস যেগুলো মেনটেনের জন্য আপনাকে সিও টু লাগবে না এডিশনালি কোনো লাইটিং খুব একটা আহামরি বিষয় ও না এগুলো দেখা যাচ্ছে মাছের সাথে এগুলো রাখলে এগুলো গ্রো করবে এবং 
মাছের যে বজ্র পদার্থ সেগুলোকে সার হিসেবে এরা গ্রহণ করে অটোমেটিক্যালি গ্রো করবে এবং দিজ আর ফ্লোটিং এগুলোকে আপনি মাটিতে লাগিয়েও করতে পারেন বা পানিতে ভেসে থেকেও কিন্তু এগুলো গ্রো করতে পারে অন দ্য আদার হ্যান্ড মিট্রিক প্ল্যান্ট যেগুলো সেগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনাকে রিলেটিভলি একটা লাইটিং কন্ট্রোল লাইটিং সিস্টেমের মধ্যে যাইতে হবে সিও টু কিছুটা দরকার হলেও হতে পারে আবার অনেক প্ল্যান অনেক মিট্রেক প্ল্যান্টসে দরকার হয় না তো সোজা বিষয় যে একটা ভালো ফিল্ট্রেশন সিস্টেম দরকার হয় যার ফলে কি হচ্ছে যে আপনাকে কিছু ইকুইপমেন্ট ইউজ করতে হয় যেগুলো দিয়ে আপনার প্ল্যান্টসের গ্রোথ সামটাইমস ইউ হ্যাভ টু ইউজ ফার্টিলাইজার অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সয়েল বাট অতটা বেশি লাগে না এগুলো কিছু ইকুইপমেন্ট যখন হালকা পাতা ইউজ করা শুরু করবেন সেগুলো হলো মিড টেক প্ল্যান্ট অ্যান্ড হাই টেক প্ল্যান্ট যেগুলো বলা হয় দিজ আর সিরিয়াসলি নিড হেভি মেনটেন্যান্স সাচ অ্যাজ কন্টিনিউয়াস লাইটেশন খুবই কন্ট্রোল ওয়েতে সিও টু লাগবে কন্ট্রোল ওয়েতে একটা জিনিস বলে যে কেন সিও টু দরকার হয় একটা সিও টু দরকার হওয়ার অন্যতম কারণ আমরা জানি যে প্ল্যান্টস কিন্তু অক্সিজেন ছাড়ে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে সো ইটস নেসেসারি ফর দেম টু অবজার্ভ কার্বন ডাইঅক্সাইড সো পানিতে যেহেতু আমরা জানি এইচ টু ও দ্যাট মিন্স দেয়ার ইজ নো কার্বন ডাইঅক্সাইড ইন ওয়াটার সো একে এডিশনালি এক্সট্রা কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াটারে পুশ করতে হয় যেন প্ল্যান্টসের সেটা অ্যাবজর্ভ করে এর নিউট্রিশনাল কম্পোনেন্টগুলোকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে অন দ্য আদার হ্যান্ড যদি প্ল্যান্ট প্ল্যান্টের ট্যাঙ্কে যদি ফিস থাকে এরা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এডিশনাল একটা কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ছে যেটাও কিন্তু মাছের পুষ্টির জন্য বা মাছের সরি যেটা কিন্তু গাছের পুষ্টির জন্য আপনাদের একটা হেল্প করবে গাছকে হেল্প করবে এই তো আপনার হলো যে হাইটেক প্ল্যান্টেড অ্যাকোরিয়ামে এক্সট্রিম লেভেলে ইকুইপমেন্ট দরকার হওয়ার ফলে এটাকে বলা হয় হাইটেক তো এটা বেসিক লেভেলে একটা ধারণা দিলাম যে কারণ আমরা টেক হাইটেক লো টেক মিড টেক এটা আসলে পার্থক্যটা কোথায় কি সেটা নিয়ে একটা ক্লিয়ার ধারণা থাকা উচিত আরেকটা জিনিস বলি যে আমি ফিশ ফার্মিং ফিশ ব্রিডিং এগুলো নিয়ে বেশি কাজ করি প্ল্যান্টস নিয়ে কম কাজ করার ফলে আমারও প্ল্যান্টেড বেশ কিছুটা নলেজ এখনও আমি ডেভেলপ করছি সো যারা প্ল্যান্টের ট্যাঙ্কটা অনেক এক্সপার্ট আছেন আমার ভিডিওতে হোয়াটসঅ্যাপ দেওয়া আছে তারা আমার সাথে যোগাযোগ করেন তাদের সাথে আমি কোলাবরেটলি কাজ করতে পারি তারা যদি চান আমার সাথে কোলাবরেটলি কাজ করতে পারেন প্ল্যান্টস নিয়ে প্ল্যান্টের ট্যাঙ্ক নিয়ে প্ল্যান্টের সেট আপ নিয়ে সো ভিউয়ার্স প্ল্যান্টস যেটা বিষয় যে আসলে মাছের ট্যাঙ্কে রাখলে ক্ষতি না ভালো কি না অবভিয়াসলি দেখেন যে প্ল্যান্টস is a very essential for your fish tank essential keno je eta apnar pani clear lagche not only that nitrogen and balance rakhche even onek khetre plants er je particles gulo sheigulo kintu pani theke niche ebong sheigulo convert kore onek khetre mache khabar toiri korche so apni mache tank e jodi plants rakhen onek khetre eta mache khabar hisebe additional khabar hisebe eta kaaj kore সো আর অপকারিতা এক্সট্রিম লেভেলে হেভিলি প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক হয়ে যায় যদি তখন যদি আপনার ট্যাঙ্কে যদি এয়ার পাম্প বা এয়ারেশন না থাকে অনেক ক্ষেত্রে অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্সি হইতে পারে যেটা জেনারেলি খুব কমই হয় বিশেষ করে এর জন্যই বলা হয় যে প্ল্যান্টের ট্যাঙ্কে ভারী কোনো মাছ না রেখে ছোট মাছ রাখা উচিত দ্যাট মিন্স জেব্রা টেট্রা মলি ফাইটার বা অ্যাঞ্জেল এগুলো ছোট মাছ কই কার্প কমেট বা ভারী যেগুলো মাছ এগুলো না রাখাটাই উচিত কারণ এদের প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন দরকার সো প্ল্যান্টের ট্যাঙ্কে যেহেতু বলা যায় যে কার্বন ডাইঅক্সাইড এডিশনালি যুক্ত করা হয় সো যদি আপনার অক্সিজেন সিস্টেম ফেল করে তাহলে কিন্তু মাছ মারা যাওয়ার সম্ভাবনাটা ভারী মাছ থাকলে সম্ভাবনাটা বেশি সো এগুলো মাছ না রাখাটাই বেটার সো ভিউয়ার্স আজকে প্ল্যান্টেড এগুলো নিয়ে বেসিক কিছু কথা বললাম যদি ভিডিওটি আপনার কাছে তথ্যবহুল হয়ে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না নোটিফিকেশান বেল রেস্টে আমার সাথেই থাকবেন আর বেশি করে লাইক দেবেন শেয়ার করবেন আর আরেকটা বিষয় যে ভিডিও ডিসক্রিপশনে প্লাস আমার ভিডিওর মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে যাদের মাছের বিষয়ে পরামর্শ এবং সংগ্রহ তারা অবশ্যই করবেন এবং এটা সময় হলো সকাল দশটা থেকে রাত দশটার মধ্যে বাট আরেকটা বিষয় যে যদি আমি ব্যস্ত থাকি আমি বলবো অবশ্যই ফোন পিক করে বলবো যে আমি একটু ব্যস্ত আছি পরের কথা বলছি যদি ভুলে যাই কেউ মাইন্ড করবেন না একটু রিমাইন্ড করাই দিবেন আবার সো ভিউয়ার্স আর যারা যারা কোলাবরেটলি আমার সাথে কাজ করতে চান যাদের যাদের বিভিন্ন ধরনের এই ফিশ রিলেটেড এক্সপার্টিজ আছে তারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ